কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজ স্পেশালি আসলে একটা বিষয় শেয়ার করার জন্য আমি এসেছি সেটা হয়তো বা অনেকে হয়তো বা এখন ভেবে অনেক হয়তো বা ভাবছেন যে আসলে আমি ক্যামেরা বন্দি হয়েছি যদিও আমি কখন এটা অতটা অভ্যস্ত নই যে ক্যামেরার সামনে এসে কথা বলতে আর এটা আমার ফার্স্ট ক্যামেরা বন্দি হওয়া কিংবা ফার্স্ট লুক যাই হোক না কেন স্পেশাল একটা বিষয় শেয়ার করার জন্যই আজ এসেছি আমার নেক্সট একটা কাজ আসছে কিংবা আমি একটা কাজ অনেক দিন ধরে ভেবেছিলাম যে কাজটা কতটুকু ভালোভাবে করা যায় কিংবা ভালোভাবে করার জন্য এই প্রচেষ্টা যেন সেটাতে সফল হতে পারি আর সেই জায়গা থেকে আসলে করতে চেয়েছিলাম যে আসলে নতুন কিছু করতে চাই আমার নতুন একটা কাজ আসছে কিংবা করতে চেয়েছিলাম যে সেটা যেন সফল হয় আর যেন আসা যায় আপনার সকলের কাছে দোয়া চাই যেন আমি সেটা সফল হতে পারি কাজটা কি এবং কোন বিষয় সেটা আসলে এখন বলছি না সেটা আসলে দেখা যাবে পরবর্তীতে আমি সেটা যখন পাবলিশ হবে তখন সকলেই বুঝতে পারবেন বিষয়টা কি শুধুমাত্র এখন সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি ভালোভাবে এবং সুন্দরভাবে সে কাজটা সফল করতে পারি শেষ করতে পারি যাই হোক আর গত কয়েকদিন ধরে অনেক বেশি প্রেশারে ছিলাম মানসিকভাবে বলেন মেন্টালি বলেন কাজের প্রেশার বলেন সব কিছুতে অনেক বেশি প্রেশারে ছিলাম আর এবং এর মাঝে কিন্তু ব্যাড নিউজ গুড নিউজ অনেক কিছুই আমার মাঝে আপস অ্যান্ড ডাউন হয়েছে তারপরও আসলে দিন শেষে ব্যাড নিউজ এবং গুড নিউজ সব কিছু মাঝে আসলে জীবনটা অতিবাহিত করতে হয় এটাই জীবন আর সব কিছুতে আসলে একটা কিছু থাকতেই হয় জীবনের মাঝে যখন হচ্ছে অনেক কিছু থাকে আসলে দেখ আমি আর অত কিছু বলতে চাচ্ছি না আমি আর একটা একটা বিষয় জিনিস ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবেন আজকে আজকে একটা নতুন বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করবো এবং সেটা কিন্তু চমক রেখে দিলাম দেখ আমি আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম যেটা আমি অনেকদিন ধরে করব করব করে করা হয়নি সেটা হচ্ছে যে আমার হাতে যে বইটি দেখছেন আপনারা সেটা হচ্ছে ডালকোমিস্ট না পালু করলেও ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলারের মধ্যে একটি এবং হচ্ছে পৃথিবীতে সবচাই যে বেশি বিক্রিত একটি বই এই বইটি আসলে কতটা আপনি কি ইন্সপায়ার দিবে তা আসলে কোনো ভাষায় প্রকাশ করার মতো না আমি আসলে ব্যালকোমিস্ট আমাকে এতটা শক্তি জানিয়েছে যে হ্যাঁ তুমি পারো তুমি চাইলে পারো ওয়েল ব্যালসে তুমি পারবা যাই হোক অ্যালকোমিস্ট বইটি হচ্ছে দা পালো কোহলি হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান রাইটার উনি অনেক ভালো লেখালেখি করেন আসলে ওনার লেখা না পড়লে কোনোভাবেই বোঝা যাবে না যে লেখার মাঝে তার রসটা কি কোন কথার অর্থটা কিভাবে বোঝান এবং আমি চাইবো যে যারা যারা এই বইটি পড়েনি কিংবা যারা পড়া হয়নি এখনো পর্যন্ত একটু কষ্ট করে হলেও বইটি পড়ে দিবেন অসাধারণ লাগবে কিংবা আপনাকে অনেক বেশি শক্তি যোগাবে এই বইটি অনেক বেশি শক্তি দিবে আপনাকে আর আমি পড়েছি একবার না দুইবার না আটবারের মতো বইটা পড়েছি যাই হোক আমি আমি চাইবো আমি বইটি আমার যে ভালো লাগা লাইনগুলো আমি দুই একটা লাইন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম যেটা হোক না সেটি প্রথম যেটা বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের একটা লাইন আমি সেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে তুমি প্রথমবার তাস খেলতে বসলে জিতে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কেন কারণ তোমার লক্ষ্য পূরণের জন্য একটা শক্তি কাজ করে সাফল্যের একটা ছোঁয়া দিয়ে সে তোমার কোদাকে বাড়িয়ে তোলে আরো বুঝা যাবে বিষয়টা সত্যিকার অর্থে যে কোনো কাজ করা এবং সেটা যে আসলে কতটা শক্তি যোগাবে তা আসলে কোনো ভালো প্রকাশ করার মতো না আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশ শক্তি বা ইন্সপায়ার মূলক একটি লাইন যেখানে যেহেতু তোমার নির্ভরতা নেই অতীত ভবিষ্যতের উপর শুধু বর্তমান নিয়ে বাঁচতে চাই বর্তমান যত মনোযোগ দিবে তত সুখী হবে তুমি অর্থাৎ বর্তমানে যত বেশি আমরা মনোযোগ দিবে তুমি যত বর্তমানে যত বেশি আমরা অ্যাডাপ্টিভ হব কার্যক্রম সব কিছু অ্যাক্টিভ থাকবো ততই আসলে আগে দিলে আমাদের ফিডব্যাকটা পরবর্তীতে সেটা ফিডব্যাকটা ভবিষ্যতে ভালো হবে कथा सत्य जरा स्वप्न किए जीवन तरफ सहायता कर স্বপ্নের পিছু ধাওয়া করলে অবশ্যই অবশ্যই ব্যালকমিস্ট হওয়া যাবে স্বপ্নের পিছু ধাওয়া করলে অবশ্যই অবশ্যই অনেক বড় কিছু হওয়া যাবে আমরা অনেক কিছু নিয়ে ভাবি অনেক কিছু বলি সত্যিকার অর্থে একটা বিষয় হচ্ছে যে পথটা অনেক কঠিন সত্যিকার অর্থে পথ অনেক কঠিন সাধনা অনেক যেখানে সাধনা আছে সেখানে সফলতা অবশ্যই আছে আর স্পেশাল যে রিজনটা যেটা বলছি আমি আসলে কথা বাড়াতে চাচ্ছি না সেটা হচ্ছে যে আমার নেক্সট যে কাজটা হবে কিনবো হচ্ছে আজ আমার স্পেশাল যেটা হচ্ছে যেমন আজ আমার একটা কবিতার জন্মদিন আমার একটা কবিতার জন্মদিন সেটা হচ্ছে এটা খুব মানে 
অন্যরকম মনে হতে পারে সবার আর দু হাজার চোদ্দো সালে তেরোই নভেম্বরে আমি কবিতাটি লিখেছিলাম তো আজকে হঠাৎ করে রাজি খুলতে গিয়ে মনে হয়েছিল যে ও আজ তার জন্মদিন ওকে পাটনা করে তো আমি আসলে এখান থেকে যেতে পারি না যাক আমি ছোট্ট কয়েক অল্প কয়েকটি লাইন আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে কবিতার নাম হচ্ছে থমকে দাঁড়ি অনেক দেখেছি অনেক খুঁজেছি সমস্ত শহর পাহাড় সমুদ্র তীর আর মহাদেশ সকল বাজারে এক প্রান্তে গমর প্রান্তে পথের পাশে পাশে প্রতিটি গাছের সজীবতায় কি যে বিস্ময় সে তো তোমারই জয় কি যে বিস্ময় সে তোমারই জয় হ্যাঁ যত অবশ্যই হবে সে আশায় প্রত্যাশায় এবং দিন বেঁধে আছি এবং আগামী স্বপ্নগুলো সেভাবেই দেখতে চাই আর মানুষ স্পেশালি মানুষের অনেক ধরনের ভুল হয় অনেক ধরনের মানে জীবন তো আসলেই ভুলে ভরা জীবন তো আসলে ভুলের সাথে সংমিশ্রণ তা আমি বলতে চাই আমার যদি এতটা সময় পর্যন্ত কথা বলা আমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকে আমাকে অবশ্যই সব মানে এই বিষয়গুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং অনেক অনেক ভালো থাকবেন আবারও বলছি যে কারণে আজকে আমি ভিডিওতে আসা কিংবা আজকে সবার সাথে শেয়ার করা আমাকে দোয়া করবেন যেন আমি আমার নেক্সট কার্যক্রমটা অনেক ভালোভাবে করতে পারি এবং অবশ্যই অ্যালকোমিস্টের লোক নিতে পারি জানি না সে রাখাল ছেলের চরিত্রে যেতে পারি কিনা কিন্তু অ্যালকোমিস্ট হতে চাই দোয়া করবেন সবাই এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার যে কোনো কার্যক্রম এবং সব কিছুর সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো একদিন চমক অবশ্যই থাকবেন